Estamos en Cúcuta y vuelvo a ser víctima de la bondad y hospitalidad colombiana. Me han acompañado este amable motero de que va aquí delante a encontrar gasolina extra, que a veces es un reto. Me están llevando a comprar lubricante de cadena, que la tengo seca, y además me ha dicho... ¿Cómo es? Que tu, que tu jefe me quieren dar una hamburguesa para el camino, ¿no? Sí, claro. <risa> Perfecto, pues ya tengo el almuerzo hoy por el favor de, esta, de estas amables personas. Vamos a darle que se nos va el otro compañero. Apenas llevaba 12 horas en Cúcuta y sin pedirlo, la ayuda llegaba por sí solita. Aquí hay muchos árboles, ¿no? La ciudad verde, ¿La ciudad verde? ¿Puede ser que sea la ciudad de Colombia con más árboles? Es un problema cortar un árbol. Que cae la ley de una vez. Me gusta esa ley. La ley que protege lo natural es buena ley. Oye, aquí casi todos los vehículos tienen matrícula de Venezuela, ¿no? Porque estamos en la frontera. España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, me está yendo muy bien todavía. Por aquí estamos, buscando lubricante de cadena. ¿La frontera cuánto queda? ¿Y es peligroso? Sí, si te ven aquí, de pronto te rapan algo, porque es que hay unos maleteros venezolanos que no respetan a nadie. Lo digo porque tenía, tenía ilusión por ver la frontera, pero pensé no ir por si era peligrosa. No, si se puede. ¿Quieres ir ahorita o qué? Para matar un grupo de amigos que nos acompañen para que no le va a pasar. ¿Cuánto se tarda? Como 40 minutos mientras te llegan los muchachos. Me lo pienso. Pero a veces es mejor no pensar demasiado y dejarse llevar por las posibilidades que el destino te ofrece. Lubricante, ¿no? Lubricante, creo que ahí no están vendiendo, ¿eh? ¿Sí lo hay? Vale, listo. <risa> ¿Seguro? ¿Estás seguro? <risa> Pues nada, que me quieren invitar lubricante, yo he intentado pagarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la frontera o qué? De repente él se quiere venir también. Una pregunta, no me gustaría irme sin ver la frontera con Venezuela, pero me da, me da miedo ir solo. ¿Vosotros nos acompañaríais? Yo lo acompaño. ¿Sí? Pero si vamos a mi casa que queda allí a unas 5 y sacamos la foto mía. De una, de una. Yo creo que si vamos los tres ya estamos bien, ¿no? De una, hágale. ¿Qué tal? <risa> Toma, pero dale a me gusta. Eso. <risa> bueno, mi hermano, donde las dan las toman. <risa> bueno, un regalo de... De John Jairo Alférez y de Juan José Alférez. Muchas gracias, chicos. Eh, vamos a rodar, vamos a rodar. <risa> vamos a rodar, vamos a rodar hasta la frontera. Nos vamos a la frontera. Bueno, la locura continúa. Lo combia. Yendo los tres podemos ir a la frontera sin riesgo, ¿no? No, sin problema. Sí, seguro, ¿no? Vale, porque como llevo cámaras, historia... No, no, claro, yo para el otro lado no voy a pasar. Eh, eh, no porque no quiera, sino porque no se puede. Pero que me gustaría, estuve en la frontera, bueno, atravesé la frontera con Brasil eh, y, y no me gustaría irme de Cúcuta sin verla de aquí y ver la realidad de cómo está hoy día. Pues nada, <risa> otros amigos de Colombia. Parecía que me iba a ir de Cúcuta rápido, pero no tan rápido. <risa> no habiendo colombianos de por medio que... Que te acompañen a un lugar al que no iba a ir, pero que al final sé. A la frontera con Venezuela. Quiero ver con mis propios ojos cómo está hoy en el Jueves Santo, de la Semana Santa de 2021. Segundo año de pandemia. Y así, escoltado por unos amables cucuteños, nos dirigimos a la frontera con Venezuela, pasando antes a por algo de gasolina para el estómago. Bueno, aquí parece que me van a dar el almuerzo. Aquí es de donde me vais a alimentar, ¿no? Yo feliz de, de, de que me nutráis y me alimentéis. No, por con favor. Mucho gusto. Un abrazo. Mira, claro que sí. Mira para allá porque me llevo la mascarilla puesta. Oye, muchas gracias. No, para la larga gracias, ruta de hoy me llevo una hamburguesa de negro, negro burgues. Negro. Luego hay gente que me critica porque dice que, que nunca pago nada. Y digo, pero si es que no me dejan. Si yo lo intento, no, yo no, intento, no, intento no, pagar no, el lubricante, no me dejan. Quiero pagar el almuerzo, no me dejan. Yo, en Colombia es así por lo general. Y por eso estoy tanto tiempo en Colombia. O sea, o sea no porque me inviten siempre, sino porque la hospitalidad y el buen rollo es que es diario claro, en todos sí, lados. Espero que la disfrutes bastante. Esto sí que ¿verdad? sí, esto sí que sí. Menos más cara como carne, porque estuve dos años sin comer carne. Ay, Dios mío, ¿sí ves? Este mural es increíble. Porque además de hospitalidad y buen rollo, Colombia ha tenido unas circunstancias de violencia que afectaron y afectan de una manera u otra al total de la población. Una realidad en la que un mes más tarde me introduciría profundamente. Pues así nos está recibiendo Cúcuta. Con cariño, con amor, con bondad y hospitalidad. Características todas que abundan mucho 
en el pueblo colombiano, incluso en La Guajira, a pesar de todo lo que viví allí. Cada sitio con sus circunstancias, cada lugar con su idiosincrasia, cada moto <ríe> con su piloto. Tengo mucha curiosidad por ver la frontera venezolana. Como ya sabéis, quienes venís siguiendo esto a largo tiempo, empatizo mucho con el pueblo migrante venezolano y ya que estoy aquí, pues habrá que verlo. Aquí se empieza a ver notablemente cuál es el ambiente de la frontera. Hay bastante gente con las carpas armadas directamente en la vereda. Hay gente que corre detrás de los carros. No sé si van a correr también detrás de nosotros. Esperemos que no. ¿Hasta aquí se puede llegar? Porque está ya verde, eso es todo Colombia. Y ahí sigue el puente y ya sigue Venezuela. Lo pasamos, hermano, porque queremos hacer más moto. Bien, ok. Bueno, que el hombre viene a conocer, No, yo lo llevo para que me conozca. Con la moto, nos metemos con la moto. Con la moto hasta el infinito, ¿no? ¿Qué tal el ambiente por acá? Bueno. ¿Mm? Pues listo, ya lo hemos visto. Bueno, bueno. Vamos tirándole. Bueno, señores, gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me lo imaginaba más masificado, ¿eh? No, pero cambia por la Semana Santa porque esto es así de gente. ¿Sí? Sí, no lo dejan pasar a uno en la moto. Si yo los que iban corriendo. Esos son los maleteros, salen corriendo a ver quién le da la maleta para ganarse algo. Llevan las maletas y le dan unas monedas, ¿no? Claro, sí, o billetitos. O sea, yo las fotos que había visto eran las veredas estas llenitas, llenitas de gente. No, pues, ¿quién sabe qué pasaría? Pero esto sí estaba tocado. ¿Sí? Lleno, lleno, full. Ahí hay gente así también. Colombia y Venezuela unidos por siempre. A ver si es verdad. Bueno, según me han estado diciendo, normalmente aquí no se puede ni apenas pasar con la moto. Lo que pasa es que como hoy es Jueves Santo, de Semana Santa, pues no sabemos dónde están. <risa> Pero por lo visto, normalmente está atestado de gente. Hoy, en mi impresión, estaba tranquilo. Me imagino que no es un buen lugar para estar de noche. Bueno chicos, me alegro mucho de que nos hayamos cruzado hoy. Y de nuevo, gracias por la hamburguesa. Por el lubricante y por la guianza. No, gracias, te ha permitido acompañarme. Para mí un honor. Hasta luego. Joder, menuda guanábana tienen ahí, ¿eh? Sí. <ríe> Vaya guanábana. ¡Buena guanábana! <ríe> Hasta luego. Gracias, Cúcuta. Gracias, Colombia. Una vez más. llegando a una ciudad de la que tengo un recuerdo muy concreto, Pamplona. Y el recuerdo no es ni más ni menos de la satisfacción de haber sobrevivido a, a la ruta de la soberanía de Arauca hasta la ciudad en sí, Pamplona. Pero es que la recuerdo por la cuesta esa por la que me mandó Google Maps, que era así, de empinar. Pues voy a pasar otra vez por ella, pero en vez de ir hacia Bucaramanga, que es lo que hice la vez anterior, voy a ir hasta Málaga, una ciudad que me trae muy buenos recuerdos, porque yo estuve ennoviado cuatro años y pico con una muchacha de allí, <ríe> con mi veita, con quien mantengo una excelente relación y a la que amo muchísimo. Pero bueno, la Málaga de hoy no es la Málaga de España, es la Málaga de Santander. Y aunque ahora no se está viendo, el camino sigue estando bastante lleno de caminantes, emigrantes, venezolanos. Menos que la otra vez, diría, pero he visto grupos de 15, pues habré visto 7 grupos de eso y luego gente de A2 y, y gente sola. La verdad es que me pregunto cómo debe ser. O sea, si ya era jodido antes de la pandemia, con la pandemia no me lo quiero ni imaginar. Tío. El repudio yo creo que se intensifica por el miedo a los contagios y todo se ha vuelto un poco más complicado. Hermano, es que me no tengo dónde guardarlo. <risa> no, yo se, yo se lo doy en una bolsita y se lo lleva ahí quitadito, mire. Es chileno, ¿cierto? No, español. 
Michelle que hace los videos. Sí. Marcelo, pero si usted hace los videos, Jerry, es un churro, mire que eso le van a dar ganas de montarlo hasta en las redes, Marcelito, haga mi caso. Hasta que lo veo más barato, mire. ¿Cuál sería la esencia de los churros para ti? Este es el único churro horneado. Usted es español, mire, los primeros churros que salieron vinieron de España. Y yo le mejoré sí. la receta porque ahora lo ha bañado. Con... Tú lo has mejorado, ¿no? Yo me he criado comiendo churro. Tómese una foto con Doctor Churro, mi parce. Venga, hagamos una foto con claro, Doctor Churro. Dice, no la oportunidad. Amigo mío, cuídese mucho. Dios me lo bendiga, mi parce. Ya sabéis, en Pamplona está Doctor Churro. <risa> Para el que le guste los churros. Yo es que soy más de fruta y verdura. Bueno, aunque llevo aquí una paso de hamburguesa metida. Esto es una cosa que, que le gusta mucho a los colombianos. Hamburguesas, pizzas y comida rápida. Pues así nos ponemos como un tonel. Yo os lo digo, eso no es lo más sano, ¿eh? Hay que, hay que ampliar la gastronomía de Colombia. El ajiaco, el sancocho, me flipa. Las sopas de pescado, brutales. Pero hay que ampliar lo que comemos cuando salimos a, a, a comer y a cenar por ahí, ¿eh, gente? Que me he dado cuenta que os gusta mucho el perrito caliente, la hamburguesa con queso cheddar y mayonesa y ketchup y salsa barbacoa, las patatas fritas. ¡Ah! Os gusta todo lo bueno, ¿eh? Todo lo bueno. El bacon, el salame, la panceta, el tocino. ¿Y los tomates qué? ¿Y los calabacines? Lo bueno que están. ¿Y una berenjena? ¿Qué me hice de la berenjena? Amigos de Colombia y amigas, Incluyan fruta y verdura en su dieta, si queréis, ¿eh? <risa> que esto no es misa. Yo lo recomiendo por vuestra propia esperanza de vida. Vamos, lo dice alguien que haciendo lo que hace <risa> no la tiene muy larga. <risa> Incierta pero sana. Esa es mi esperanza de vida. Estoy agradecido por todos estos años, por tantos regalos, por todo lo que aprendí y por lo que aún está esperando. Que vivir es bonito y viajar con alegría también lo es, pues entre medias se desvela la esencia de la vida y esa materia tan voluble de la que estamos hechos. ¿De qué? De las estrellas, de la memoria de tus abuelas, del linaje de tus abuelos y de todas esas piedras sobre las que erigimos imperios de nada sobre cimientos de menos. Por favor, Google Maps, no me tires por las calles altas, ¿eh? No me hagas lo mismo que la otra vez, que podría haber terminado muy mala cosa. Quince grados, tú. <risa> Hay que abrigarse una amiguilla. Más esta mañana me he levantado. Me estaba doliendo un poco la cabeza, tengo los ojos así como vidriosos y digo o me he puesto con malo con el aire acondicionado o estoy pillando una infección por la garrapata o he cogido el COVID. Yo, yo lo que sea menos la garrapata. Que creo que no lo había dicho, que el otro día me picó una garrapata en los huevos, tío. En el testículo derecho concretamente. En el escroto de para allá. De la derecha. Me picó, tío, y tengo un bulto desde hace 15 días. He hablado con una dermatóloga para ver si eso era normal o no. Y me ha dicho, hombre, mientras no te empieces a sentir mal, todo bien. El bulto será una reacción secundaria. Y le dije, ok, Reme. Eh, yo también espero <ríe> no levantarme un día y de repente ver que tengo tres huevos. <ríe> en, vez de, en vez de dos, tío. ¿Cómo no había contado yo lo de la garrapata? <risa> Pero si eso ha sido un hecho sin antecedente. ¿eh? Estaba hablando con mi amigo Pablo por videollamada y le digo, espera, espera. Pablo, espérate un momento, que tengo algo en los huevos. <risa> Pensaba que era una costra, porque el otro día estuve, el día anterior, estuve haciendo naturismo en una playa. Y dije, bueno, se me, me habré dado con algo cuando me revolcaba contra las olas y me habré raspado. Y de repente veo que se le mueven las patas, tío. Y le digo, ¿pero qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? O sea, ¿de ahí ahora mismo? Y claro, yo un día, no, como me asusté, no sabía cómo era, pues la, la saqué de cuajo. Salió entera, creo, pero por lo visto hay que sacarlas con gasolina o alcohol y en círculos. Lo que pasa es que yo dije, ¿cómo me voy a poner gasolina en los huevos? Imagínate que por accidente, yo qué sé, alguien se enciende un cigarro cerca, salta una chispa <ríe> y me salen los huevos ardiendo. Que va, que va, que va. 
Me juego con alcohol. Y que se emborrachen los espermatozoides. Es que es una piel muy fina y traspasa todo. Es que si cayera una chispa accidentalmente en un escroto bañado en gasolina, sería literalmente dos bolas de fuego. Las cariocas estas de los hippies. La puta garrapata, tío. La garrapata, la garrapata, no deja de chupar. La sangre tuya, la sangre tuya te va a succionar Hasta que te enfermes, hasta que te enfermes y quieras llorar A ah, la garrapata te has de quitar A mí la verdad es que hoy me haría ilusión llegar a mi destino Que es Capitanejo Pero antes, por favor, antes Me quiero hacer una foto con el cartel del próximo pueblo Esa <risa> vaya de palo. Tu primer idioma es tu presencia, tu segundo idioma es tu lenguaje corporal, tu tercer idioma es tu lengua hablada, tu cuarto idioma es la claridad en tu palabra hablada y tu quinto idioma es tu compromiso con la palabra", contaba el maestro kundalinero Yogi Bhajan. En este sentido yo intento ser políglota, a pesar de que a veces me encasquille, me trabe y no se me entienda nada. Y a pesar de que a veces utilice esos idiomas para hacer bromas sobre el nombre de los sitios que me encuentro. Bueno, pues por ahí se va a Cacota, un lugar donde la escatología es la esencia de la villa. Cacota, seguro que es bonito, a lo mejor hay una escultura de un buen ñordo. A lo mejor en la fundación del pueblo se reunieron los aldeanos primigenios, cagaron todos juntos en el perímetro y dijeron, aquí hemos de fundar nuestra villa. Fertilizamos la tierra. En nombre de la santa mierda, erigimos lo que a partir de hoy será nuestra casa, Cacota. No me extrañaría que, que el, el árbol de la zona sea el pino, por eso de plantarlo. Y que probablemente sean exportadores de, de estiércol y de abono. Imagino que Roca, el fabricante de inodoros y VCs, debe tener una sucursal en Cacota, donde los autóctonos prueben y certifiquen la calidad de los nuevos productos. Me imagino que la economía del pueblo gira en torno a las heces, o tal vez no, pero me inclino a pensar que sí. Cacota, un destino para visitar. Bueno, ya está, ¿vale? Pido perdón públicamente a todos los habitantes de Cacota, pero sugiero al ayuntamiento Cabildo o lo que corresponda que en, la, en los carteles del camino lo pongan con tilde en la A. Cacota. En el de ahí que yo he visto sí que es verdad que venía con tilde. Pero en todos los otros de la carretera, los que vienen en verde, esos no. ¡Buenas! Buenas, de la tribu. ¿Qué? ¿De dónde vienen? ¿No han ido a Cacota? ¿No han ido a Cacota? ¿Sí? ¿Se caga bien en Cacota o no? Que me ha hecho mucha gracia el nombre. ¿Tiene? Una Cacota grande, ¿no? De las Catascan. Es que, de, es que yo sigo más para adelante, seguro. ¿Ustedes creen que si uno va ahí a, a Cacota y llega y hace una broma sobre si ahí se caga bien, la gente se enfadará? Que tengo la curiosidad de, 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 de saber si alguien es tan estúpido de, de ir allí y decir, ¿pero aquí se caga bien o no se caga bien? ¿Cómo cagan ustedes, cacoteños? <risa> Pero bueno, son cosas de mi cabeza. Yo no sigo usted por Facebook. ¿Sí? La travesía que usted hizo de Saravena para acá y que la, que... la del camino de ahí enfrente, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí llevo a, atrás a todos los amigos moteros del camino. Yo voy recolectando gente. Yo voy recolectando gente. Que viva la vida y que viva Colombia. Vamos a llegar prontito a un pueblo que se llama Chitaga. No voy a hacer ningún tipo de broma sobre Chitaga, ¿vale? Bueno, venga, una. ¿Os acordáis del mono de Tarzán? Chita. ¿Será de Chitaga? <risa> y no sé, yo no sé ni lo que tengo puesto en el mapa. No sé si tengo COVID, garrapata, un resfriado. Simplemente estoy cansado porque llevo viajando mucho varios días, cambiando climas cada dos por tres. Y el aire acondicionado. Al principio lo agradezco mucho, pero luego me despierto congelado. No lo sé, no lo sé. Sea lo que sea, que viva la vida, 
y que viva Colombia. 2018 fue el año de materializar mi sueño, 2019 fue el año de moldearlo, 2020 fue el año de pausarlo y 2021 está siendo el año de retomarlo y de anclarlo. Mucho ha pasado desde que opté por este camino, por esta misión tan exigente y bella de rescatar mensajes puros y esparcirlos. Millones de almas ya fueron tocadas por ellos y el propósito sigue siendo el mismo, aportar al colectivo y generar conciencia. Pues en ello encuentro el sentido de todo esto. Después de algunos trotes por aquí y por allá, de varias idas y venidas y un huevazo de trabajo, aprecio y valoro la evolución en el proyecto, en el contenido, en mí mismo y claro está en vosotros, a quienes estoy profundamente agradecido. Lo más gratificante es ver que el proyecto, más allá de narrar mi viaje, tiene un sentido. Ver que se está produciendo un cambio. Chacho, qué bonito es esto. Me está sobrecogiendo, ¿eh? Un impacto en algunos seres que saben escuchar y sentir el mensaje de las tribus que entrevisto y, en ocasiones, alguna de las palabras que digo. Poder transmitir mi forma de observar el mundo y lo que en él estoy aprendiendo a través de la tecnología, facilitando que otros lo puedan vivir conmigo, es simplemente fascinante. fascinante. Tan fascinante que, junto a la belleza de viajar en moto por Colombia, uno se emociona. Gracias porque vuestro apoyo sube el octanaje de mi gasolina. Lágrimas de Chitaga. Estoy emocionado, tío, qué bonito es. Joder. Acá se quedan, ¿no? Yo voy a continuar. ¿Hasta dónde vas, para Bogotá o por dónde vas? No sé bien hasta dónde voy, si es que yo es según, según el día. Bueno, querido, que tengan muy buena ruta, ¿eh? Ahí se verán. Hasta luego. Son las 5 menos 20. No me queda mucho tiempo de luz, ¿eh? pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. A algún destino llegaremos, compañeros, sin prisa y con cuidado, degustando los encuentros y ensanchando el alma de lado a lado. Bueno, esto se pone denso. Señor Pato. Hola, señor Pato. Esto me recuerda a Ecuador. Buah. Sé que la cordillera es la misma. Lo que cambian son los acontecimientos históricos. Hostia, pero ¿dónde estamos, tío? Hacía tiempo que no visitaba el más allá. Me voy a quedar en Málaga. Definitivamente me voy a quedar en Málaga para pasar la noche. Que va a anochecer en una hora y no veo nada. Y encima destapado lo que viene luego. No, no, no. Voy a llegar a Málaga y me voy a comer... ¿Qué? Una hamburguesa que tengo aquí. Lo cual se contradice con lo que dije antes de, de lo de la dieta, pero claro, a caballo regalado no le mires el prepucio. <coughs> Espíritus del más allá. Pido permiso para entrar en este territorio. A los del más allá y a los del más acá. Acordémonos que hay de los dos lados. Vengo con buenas intenciones, un montón de cámaras y una hamburguesa. Podemos llegar a un trato. Yo dejo ahí las hamburguesas y ustedes me protegen hoy. Ese sería un buen trato, sí. Fíjate lo que es la bruma, tío. ¿Por qué se para ahí? Me gustaría que si hay algún climatólogo entre vosotros, me digáis, o sea, ¿por qué ahora mismo aquí no hay bruma y ahí está todo lleno de bruma? Pues yo quiero aprender. Me voy a poner el calientamanos a nivel 3 porque tengo frío, tío. Tengo el cuerpo frío, pero el corazón calentito. ¡Ay! una pregunta. ¿Cuánto se tarda en llegar a, a Málaga? A Málaga. Más o menos como dos horas. Dos horas. Sí, sí, sí. Por eso estoy pensando en si hacer noche aquí o, o continuar hasta Málaga, pero me cae la noche seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me encuentro en una encrucijada. Porque no sé si continuar o quedarme aquí. <risa> me convencería mucho quedarme aquí si me permites que la moto pernocte dentro del local. Obvio, claro. Se ha tirado un peo el del camión. Sabéis lo que tengo aquí, ¿no? Una super hamburguesa. Tío, cómo las voy a agradecer. Qué pena que haya tanto plástico, pero... Estoy salivando cual perro de Paulov. Con la salsita. Hermosa. 
con sus patatitas para mojarla en la salsita y sobre todo que viva Colombia Show me where the ending goes Honest, honestly don't I should be the last to know We're all in this, I stand alone Show me where the ending goes oh.